আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়ালে তোমাদেরকে স্বাগত এই ভিডিওতে আমরা লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ এই অধ্যায়ের অনুশীলনীর অঙ্কগুলো দেখব তো শিক্ষার্থীরা তোমরা পূর্বের ভিডিওগুলো যারা দেখো নাই অবশ্যই দেখে নিবা ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিংক দেওয়া আছে এক নম্বর এখানে বলা আছে বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করে মান নির্ণয় করো তো একের আবার এক নম্বর অঙ্ক আছে এখানে দেখো টু ইন্টু থ্রি রুড ওভার থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি প্লাস টু ইন্টু ফাইভ রুড ওভার টু হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু সিক্স রুড ওভার সিক্সটি ফোর তো এটা আমাদের সরল করে মান নির্ণয় করতে হবে তো চলো এটি কিভাবে সলভ করা যায় দেখিয়ে দিচ্ছি আমি তো শিক্ষার্থীরা এখানে টু ইন্টু থ্রি রুড ওভার আছে তো এই থ্রি কে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব প্রথমে দেখো থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি তো এটা যদি আমরা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কি পাবো তো এই দেখো তিনশো তেতাল্লিশকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করতে পারি তো সাত দিয়ে তিনশো তেতাল্লিশকে ভাগ করলে পাবো হচ্ছে ফর্টি নাইন আবার ফর্টি নাইনকে কিন্তু সেভেন দিয়ে ভাগ করা যায় তো সাত দিয়ে যদি উনপঞ্চাশকে ভাগ করা যায় সাত সাত উনপঞ্চাশ তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি তিনশো তেতাল্লিশ সমান সেভেন ইন্টু সেভেন ইন্টু সেভেন তো তিনটা সাত গুণ অবস্থায় আছে তো আমরা এভাবে লিখতে পারি তিনটা সাতকে সেভেন কিউব লিখতে পারি তাই না তো দেখো এইখানে আমরা সেই কাজটি করেছি টু ইন্টু থ্রি রুড ওভার থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রির বদলে সেভেন কিউব দিয়েছি তারপর প্লাস চিহ্নটা দেওয়া হয়েছে এবার টু ইন্টু ফাইভ রুড ওভার টু আছে এবার টু হান্ড্রেড আমরা মৌলিক উৎপাদকে ভাঙাবো টু তো শিক্ষার্থীরা দেখো ডিজিটগুলো যদি আমরা যোগ করি দুই আট চার ছয় ছয় তিন নয় তো নয়কে যদি তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে তার মানে পুরোটাকেই তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে আচ্ছা তিন দ্বারা যদি ভাগ করি দুইশো তেতাল্লিশকে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে একাশি আবার কিন্তু একাশিকে তিন দিয়ে ভাগ যায় তো অল টাইম আমরা যখন এই যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব মৌলিক উৎপাদকেই বিশ্লেষণ করব অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা দিয়েই ভাগ করব তিন দিয়ে একাশিকে ভাগ করলে কিন্তু সাতাশ হবে আবার তিন দিয়ে যদি সাতাশকে ভাগ করি নয় হবে আবার নয়কে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তিন তারিখকে নয় হবে তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এগুলো বুঝতে পারতেছো তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম তিন গুণ তিন গুণ তিন গুণ তিন গুণ তিন তাহলে দুইশো তেতাল্লিশের বদলে আমরা লিখতে পারি কয়টা তিন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা তিন গুণ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে আমরা পাঁচটা তিন গুণ অবস্থা আছে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখতে পারি নিশ্চয় তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে সেই কাজটি করা হয়েছে টু ইন্টু ফাইভ রুট ওভার এখানে টু হান্ড্রেড বদলে আমরা কি লিখেছি থ্রি টু দি পাওয়ার ফাইভ তারপর এই মাইনাস চিহ্নটা দেওয়া হয়েছে এবার টুয়েলভ ইন্টু সিক্স রুট ওভার সিক্সটি ফোর দেওয়া আছে এই সিক্সটি ফোরকে আমরা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করবো এবার সিক্সটি ফোর তো দুই দিয়ে ভাগ যাবে বত্রিশ হবে আবার দুই দিয়ে ভাগ যাবে ষোলো হবে মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে কিন্তু দুই দিয়ে ভাগ করব আট হবে আবার দুই দিয়ে ভাগ করব চার হবে আবার দুই দিয়ে ভাগ করব দুই হবে তাহলে চৌষট্টির বদলে আমরা কি লিখতে পারি কয়টা দুই গুণ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তাহলে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে টুয়েলভ ইন্টু সিক্স রুড ওভার সিক্সটি ফোরের বদলে আমরা লিখতে পারি টুয়েলভ ইন্টু সিক্স রুড ওভার এখানে জাস্ট সিক্সটি ফোরের বদলে টু টু দি পাওয়ার সিক্স লিখা হয়েছে ওকে আশা করি তোমরা দ্বিতীয় লাইন বুঝতে পেরেছো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটু কাটাকাটি করা তোমাদের একটু বেসিক শিখাই সাপোজ ধরো রুট ওভার এক্স তোমরা জানো রুটের মান হাফ তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এক্সের পাওয়ার হাফ আবার যদি এরকম থাকে এরকম যদি থাকতো অর্থাৎ কিউব রুট বা এখানে থ্রি রুট ওভার এক্স থাকতো তাহলে আমরা এটা লিখতে পারতাম এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এইতে দেখো রুটের মধ্যে যে ভ্যালুটা থাকবে তো এটাকে আমরা এভাবে লিখবো ওয়ান বাই সেটা লিখবো যদি এরকম থাকতো তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এভাবে লিখতে পারতাম এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই 
আবার যদি এরকম থাকতো এখানে রুটের মধ্যে ধরো ফাইভ আছে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এভাবে লিখতে পারতাম এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ফাইভ ঠিক আছে তো সেই হিসেবে এখানে দেখো এখানে দেখো এরকম আছে এখানে রুটের মধ্যে তিন আছে এখানে সেভেন কিউব আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এরকম সেভেন কিউব ইন্টু এই দেখো রুটের মধ্যে থ্রি আছে তাহলে ওয়ান বাই থ্রি লিখতে পারি আমরা তাহলে এই তিন নিচে এই তিন ওপরে কেটে দিতে পারি তাহলে সাত থাকে শুধুমাত্র এখানেও সেমভাবে দেখো এখানে জাস্ট টু নেমেছে এখানে কিউব রুট আর হচ্ছে সেভেনের কিউব এই দুটো কেটে গেছে ঠিক আছে এই দুটো কেটে গেছে জাস্ট সেভেন আছে তারপর প্লাস দেওয়া হয়েছে এখানে টু কিন্তু গুণ অবস্থায় আছে টু থাকবে এখানে সেমভাবে ফাইভ রুট আর হচ্ছে এখানে ফাইভ পাওয়ার এটা কেটে যাবে জাস্ট এখানে তিনটা নেমে আসবে ঠিক আছে তারপর মাইনাস টুয়েলভ এখানে গুণ অবস্থায় আছে যা আছে তাই নামছে একইভাবে সিক্স রুট আর হচ্ছে এখানে পাওয়ার সিক্স এটা কেটে যাবে কেটে গিয়ে এই মাঝের দুই নিচে নেমে আসবে এটা বিষয়টা এরকম ধরো এরকম টু টু দি পাওয়ার সিক্স তো জাস্ট টু টু দি পাওয়ার সিক্স তো থাকবেই তারপর এই তো সিক্স রুট আছে এটা জাস্ট দুই এর ডান কোনায় গিয়ে ওয়ান বাই সিক্স হবে তো নিশ্চয় তোমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছ নিচের ছয় ওপরে ছয় কেটে যাবে তাহলে থাকে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বা টু তো এইটা মানে হচ্ছে জাস্ট টু তো এই দুয়ের সাথে সাত গুণ করলে চোদ্দ হবে তিনের সাথে দুই গুণ করলে তিন দুগুণে ছয় হবে তারপর মাইনাস বারো দুগুণে চব্বিশ নেমে গেছে চোদ্দ আর ছয় বিশ হবে তারপর হচ্ছে মাইনাস চব্বিশ এখানে নামানো হয়েছে বিশ থেকে বিশ বিয়োগ চব্বিশ এটা করলে হবে মাইনাস চার ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই পরবর্তী অঙ্কে আমাদের বলছে ওয়াই টু দি পার এ প্লাস বি বাই ওয়াই টু দি পার টু সি ইন্টু ওয়াই টু দি পার বি প্লাস সি ভাগ ওয়াই টু দি পার টু এ ইন্টু ওয়াই টু দি পার সি প্লাস এ ডিভাইডেড ওয়াই টু দি পার বি টু বি তাহলে এটার আমরা সলিউশনটা দেখে নেই তো দেখো আমরা অঙ্কটা প্রথমে এখানে লিখেছি সমাধান অঙ্কটা লেখার ফলে দেখো তোমরা এই সূত্রটা জানো এ টু দি পাওয়ার এম বাই এ টু দি পাওয়ার এন তো এই যে দেখো ভাগের সময় এই যে ভিত্তি কিন্তু এ ভিত্তিগুলো একই হলে একটা ভিত্তি লিখা যায় তারপর উপরে যা পাওয়ার আছে তাই লিখতে হয় তারপর নিচে যে পাওয়ারটা আছে জাস্ট বিপরীত চিহ্ন হয়ে যায় নিচে কিন্তু প্লাস এন আছে এটা মাইনাস এন হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা এই সূত্র অনুযায়ী এখানে কাজটা করতে পারি ওয়াই টু দি পাওয়ার এ প্লাস বি বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার টু সি আছে তো একটা আমরা ওয়াই লিখবো ওপরে কি পাওয়ার ছিল এ প্লাস বি যা আছে তাই নেমে গেছে এ প্লাস বি তারপর নিচে দেখো টু সি ছিল এটি মাইনাস টু সি হয়ে যাবে তারপর এই গুণ চিহ্নটা এখানে দেওয়া হয়েছে এখানে দুটো ওয়াই তো দুটো ওয়াই আমরা থেকে একটা ওয়াই নিলাম তার উপরে ছিল বি প্লাস সি এখানে দেখতে পাচ্ছ বি প্লাস সি নামলো তারপর এখানে টু এ আছে নিচে এটি ওপরে গেলে মাইনাস টু এ হবে ঠিক আছে তারপর এই গুণ চিহ্নটা দেওয়া হলো তারপর দেখো ভিত্তিগুলো একই ওয়াই এবং ওয়াই তো একটা আমরা ওয়াই লিখে নিলাম তারপর ওপরের পাওয়ার সি প্লাস এ যা আছে তাই নামলো তারপর নিচের পাওয়ার জাস্ট বিপরীত চিহ্ন হয়ে যাবে প্লাস টু বি ছিল এটি হয়ে গেল মাইনাস টু বি ঠিক আছে তো এখন আমাদের দেখো আরও একটা সূত্র আমরা জানি এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন এটা সমান আমরা জানি এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন অর্থাৎ ভাগের সময় পাওয়ারগুলো বিয়োগ হয় আর গুণের সময় পাওয়ারগুলো যোগ হয় দেখো এখানে ওয়াই এখানে ওয়াই এখানে ওয়াই তো ভিত্তিগুলো একই তো একটা ভিত্তি ওয়াই আমরা লিখে নিলাম তারপর এখানে কি আছে এ প্লাস বি মাইনাস টু সি এ প্লাস বি মাইনাস টু সি তারপর এই যে গুণ মানে হচ্ছে প্লাস চিহ্ন হবে তো প্লাস চিহ্ন নামলো তারপর বি প্লাস সি মাইনাস টু এ যেটা যা আছে তাই নামলো ঠিক আছে তারপর এই গুণের জন্য এই প্লাস চিহ্নটা বসলো তারপর সি প্লাস এ মাইনাস টু বি এখানে আমরা নামিয়ে নিলাম অর্থাৎ যোগ করে নিলাম পাওয়ারগুলো এখন শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে দেখো সামনে কিন্তু এ আছে তো একটা এ আর এখানে প্লাস এ কয়টা হলো দুইটা এ দুইটা এ আর মাইনাস দুইটা এ অর্থাৎ এগুলো কেটে যায় ঠিক আছে তারপর দেখো প্লাস বি প্লাস বি টু বি আর এখানে আছে মাইনাস টু বি তো কেটে যাবে তারপর মাইনাস টু সি আছে এখানে প্লাস সি আর এখানে প্লাস সি প্লাস সি আর প্লাস সি যোগ করলে হবে টু সি আর এখানে আছে মাইনাস টু সি তো এগুলো কেটে যাবে কাটাকাটি দেখানোর প্রয়োজন নেই আমি তোমাদের বোঝানোর সুবিধাতে 
এখানে কাটলাম তোমরা কাটবা না দেখো তো উপরে কিছু থাকলো না আর তো যোগ বিয়োগ করে কিছু যদি অবশিষ্ট না থাকে তার মানে শূন্য তাই না তাহলে ওয়ায়ের পাওয়ার জিরো আর তোমরা জানো এ টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান এক্ষেত্রে এ নট ইকুয়াল জিরো এর মান জিরো হওয়া যাবে না অর্থাৎ ভিত্তি জিরো হওয়া যাবে না তো ভিত্তি আমাদের জিরো নেই জিরো বাদে অন্য কিছু আছে তো অন্য যাই থাকুক তার পাওয়ার যদি জিরো থাকে উত্তর সব সময় অন হয় আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী অঙ্কে যাই আমরা বলা আছে বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে এটা সমান ওয়ান প্রমাণ করতে হবে এখানে বইয়ে মিস্টেক আছে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা সংশোধন করে নেবা এটা সমান ওয়ান প্রমাণ করতে হবে ওকে তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা করব করার পর রাইট হ্যান্ড সাইডে ওয়ান যদি আসে তাহলে আমাদের প্রমাণ হয়ে যাবে তো শিক্ষার্থীরা আমরা অঙ্কটা সমাধান হিসেবে লিখেছি লেফট হ্যান্ড সাইড পুরো ম্যাথটা লিখা হয়েছে লেখার পর দেখো এখানে দেখো জেড জেটের পাওয়ার এ আছে ভাগ জেটের পাওয়ার বি আছে তো ভিত্তিগুলো একই তো আমরা একটা ভিত্তি লিখে নেব তারপর পাওয়ার বিয়োগ হবে তো ওপরের পাওয়ার যা আছে তাই থাকবে এ নিচের পাওয়ারটা জাস্ট বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হবে তো প্লাস বি ছিল মাইনাস বি হয়ে গেল তার পাওয়ার কিন্তু এ প্লাস বি মাইনাস সি যা আছে তাই হয়ে হয়েছে ওকে এখন এখানে দেখো জেটের পাওয়ার বি আছে ভাগ জেটের পাওয়ার সি আছে তো ভিত্তিগুলো একই জেট তো আমরা একটা ভিত্তি লিখে নেব লেখার পর পাওয়ার ওপরে যা আছে তাই লিখবো বি লিখবো নিচের পাওয়ারটা জাস্ট বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হবে প্লাস সি ছিল এটা হয়ে গেল মাইনাস সি ওকে তারপর তার পাওয়ার ছিল বি প্লাস সি মাইনাস এ তো সেটাও লিখা হলো তারপর এই গুণ চিহ্নটা লিখা হলো জেটের পাওয়ার সি ভাগ জেটের পাওয়ার এ আছে তো ভিত্তিগুলো একই একটা ভিত্তি জেট লিখে নেওয়া হলো তারপর ওপরে সি পাওয়ারটা লিখা হলো তারপর নিচের পাওয়ারটা জাস্ট বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হয়ে যাবে প্লাস এ ছিল এখানে মাইনাস এ হয়ে গেল তার পাওয়ার কিন্তু ছিল আমাদের সি প্লাস এ মাইনাস বি তো সি প্লাস এ মাইনাস বি যা আছে তাই লিখা হলো এখন শিক্ষার্থীরা দেখো এ টু দি পাওয়ার এম ব্রাকেট এন তো সূচকের সূচক এরকম থাকলে পাওয়ারগুলো গুণ করতে হবে তো আমাদের লিখতে হবে এ টু দি পাওয়ার এম এন এই সূত্রটা সচরাচর তোমরা জেনে থাকবে তো এই সূত্রটা এখন ইউজ করে অঙ্ক করা হবে দেখো এখানে দেখো জেটের পাওয়ার এ মাইনাস বি তার পাওয়ার আছে এ প্লাস বি মাইনাস সি তো এই দুটো আমাদের গুণ অবস্থায় লিখে নিতে হলো তারপর গুণ চিহ্ন দেওয়া হলো জেটের পাওয়ার বি মাইনাস সি তার পাওয়ার বি প্লাস সি মাইনাস এ তো এই দুটো আমরা গুণ অবস্থায় এখানে লিখে নিয়েছি তারপর গুণ চিহ্নটা এখানে বসেছে জেটের পাওয়ার সি মাইনাস এ ইন্টু সি প্লাস এ মাইনাস বি এখানে পাওয়ার হিসেবে লিখা হলো তো শিক্ষার্থীরা এখন আমরা এই জেটের পাওয়ার এ মাইনাস বির সাথে এ প্লাস বি মাইনাস সি এটা গুণ করব তো দেখি এ প্লাস বি তার সাথে গুণ করতে হবে আমাদের সরি এ মাইনাস বির সাথে তো এ মাইনাস বির সাথে গুণ করতে হবে আমাদের এ প্লাস বি মাইনাস সি এ প্লাস বি মাইনাস সি আচ্ছা একটু গুণ করে নেই প্রথমে এ এর সাথে সবগুলো গুণ করব এর সাথে প্রথমে এ গুণ করব এ স্কোয়ার হবে তো এর সাথে প্লাস বি গুণ করব হয়ে যাবে হচ্ছে প্লাস এ বি এর সাথে মাইনাস সি গুণ করব হয়ে যাবে হচ্ছে কি হবে মাইনাস সি এ হবে অথবা এসি হবে যাই বলো মাইনাস বি এর সাথে এ গুণ করব তাহলে হবে প্লাস মাইনাস মাইনাস এ বি তারপর মাইনাস বি সাথে প্লাস বি গুণ করব প্লাস মাইনাস এ মাইনাস বি বি গুণ করলে বি স্কোয়ার মাইনাস বির সাথে মাইনাস সি গুণ করব মাইনাস এ মাইনাস এ গুণ করলে প্লাস বি এবং সি গুণ করলে প্লাস বি সি তারপর দেখি এখানে আমরা এ স্কোয়ার নিলাম তারপর মাইনাস বি স্কোয়ার নিয়ে আসলাম এখান থেকে তারপর প্লাস এ বি মাইনাস এ বি কেটে যাবে মাইনাস সি এ তারপর প্লাস বি সি আছে তো শিক্ষার্থীরা এই ভ্যালুটা আমরা এখানে নামিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ পাওয়ার হিসাবে লিখা হয়েছে তারপর গুণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বি মাইনাস সির সাথে গুণ করতে হবে বি প্লাস সি মাইনাস এ তো বি মাইনাস সির সাথে গুণ করব হচ্ছে বি প্লাস সি মাইনাস এ প্রথমে আমরা বি এর সাথে সবগুলো গুণ করব তো বি এর সাথে বি গুণ করলে হবে বি স্কোয়ার বি এর সাথে সি গুণ করলে হবে প্লাস বি সি তারপর বি এর সাথে মাইনাস এ গুণ করলে হবে মাইনাস এ বি তারপর এই মাইনাস সি দিয়ে সবগুলোকে গুণ করব তো মাইনাস সি দিয়ে প্লাস বি কে গুণ করলে হবে প্লাস মাইনাস মাইনাস বি সি মাইনাস সি দিয়ে প্লাস সি কে গুণ করলে হবে প্লাস মাইনাস মাইনাস সি সি গুণ করলে সি স্কোয়ার মাইনাস সি দিয়ে যদি মাইনাস এ কে গুণ করা যায় মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস সি এ বি স্কোয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস সি স্কোয়ার নিলাম তারপর হচ্ছে দেখো 
प्लस बी सी और माइनस बी सी केटे जाए ये हम माइनस ए बी प्लस सी ए तो भूटे एखे जेटर पावर हिसाब से लिखे नहीं तपर गुण दीते हैं गुण दे हलो तर जेटर पावर की आज सी माइनस ए साथ गुण करते हैं सी प्लस ए माइनस बी तो क्षटा एन करब सी माइनस ए सी माइनस एर साथ गुण करते सी प्लस ए माइनस बी तो एक गुण कर नहीं सी एर साथ सबग गुण करब सी एर साथ सी गुण कर ले सी स्कोर सी एर साथ ए गुण कर ले सी एपर सी एर साथ माइनस बी गुण कर ले माइनस बी सी तर ए माइनस एर साथ सबग गुण करब माइनस एर साथ प्लस सी गुण कर ले प्लस माइनस माइनस ए सी बा सी ए तरपर हो माइनस एर साथ प्लस ए गुण कर ले प्लस माइनस माइनस ए ए गुण कर ले स्कोर तर माइनस एर साथ माइनस बी गुण कर ले माइनस माइनस ए प्लस ए बी तो शिक्षार्थी देखो ये प्लस सी ए माइनस सी ए केटे गल एखे हे सी स्कोर माइनस ए स्कोर तरपर हो माइनस बी सी प्लस ए बी एगुल थकल तो भैल्यूगुल बसिए नहीं देखते शिक्षार्थी देखो एखे जेडर पावर एखे जेडर पावर एखे जेडर पावर एट तो भित्तीगुल एक तो एक भित्ती जेड हिसाब से लिखे नब तर पावरगुल जो कर देव एखे जेडर पावर जा सबग एखे लिखा हो ठीक है तपर जो चिन्ह देवा तरह बी स्कोर माइनस सी स्कोर माइनस ए बी प्लस सी एखे जा तिखे निल जो चिन्ह देवा हलो जेडर पावर जा तेने बसिए निल तो एन जेडर पावर अनेक बड़ो एक आईना एन एक काटाटी करार चेषा करब देखो प्लस ए स्कोर माइनस ए स्कोर केटे दिल माइनस बी स्कोर प्लस बी स्कोर केटे दिल माइनस सी ए प्लस सी ए केटे दिल प्लस बी सी तरह से माइनस बी सी केटे दिल हे माइनस सी स्कोर प्लस सी स्कोर केटे दिल माइनस ए बी प्लस ए बी केटे दिल किस थकल ना तर मैं जिरो था तो जेडर पावर जिरो हमें जान को पावर जिरो मान वन से अवश्य जिरो हो जाए ना कारण जिर पावर जिरो क्यों असम्भव तो जेडर पावर जिरो मान ओन तो शिक्षार्थी ओन हमारे रईट एंड सैड ये प्रमाण हो गल 